আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে চ্যানেল আই সংবাদ শুরু করছি আমি ফাবলিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নেই ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনামগুলো মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বীর শহীদদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধা সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রতিহত করে মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় দেশ এগিয়ে নেয়ার শপথ নতুন প্রজন্মের জন্য উন্নত বাংলাদেশ রেখে যেতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যয় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান সফরের দ্বিতীয় দিন ভুটানের রাজার শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউট পরিদর্শন থিম্পুতে বার্ন ইউনিট স্থাপনে বাংলাদেশের উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে কন্টেইনার জাহাজের ধাক্কায় সেতু ধসে নদীতে গাড়ি ও মানুষ প্রাণহানি ও তেল পড়ে নদী দূষণের আশঙ্কা এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের পারফরমেন্সকে জঘন্য বললেন ক্রীড়ামন্ত্রী লিটনকে না খেলালেই ভালো হতো মন্তব্য এছাড়া নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে মহান স্বাধীনতা দিবসে ব্যতিক্রমী পদযাত্রার খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই থাকছে উত্তাল মার্চ বিনম্র শ্রদ্ধায় জাতি স্মরণ করছে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সব স্তরের মানুষও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বীর শহীদদের প্রতি সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে আওয়ামী লীগ নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্ট এমনই এক সূর্যালোকের আবাহনে বাঙালি পেয়েছে পতাকা মানচিত্র আর স্বাধীনতার অধিকার তাই এই প্রভাতের শুরুটা বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত আর গৌরবের মহান স্বাধীনতা দিবসে শহীদ স্মরণে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়া দেশ ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচু শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন রাষ্ট্রপতি ভুটানের রাজা ও প্রধানমন্ত্রী সভা সদস্য ও দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি রাষ্ট্রপতি ভুটানের রাজা ও প্রধানমন্ত্রী পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন অঙ্গীকার জানান বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ার এরপর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় জাতীয় স্মৃতিসৌধ 
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতা খানি এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা শব্দটিকে বাংলাদেশের অভিধানে যে যুক্ত করেছিলেন তেপ্পান্ন বছরের পথচলায় সেই স্বাধীনতায় নানা প্রতিবন্ধকতা আসলেও বাংলাদেশ এখন যে গণতান্ত্রিক মুক্তি আর উন্নয়নের অভিযাত্রায় চলমান তা যেন কখনোই হোচট না খায় নীলাদ্রিশেখর চ্যানেল আই জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাভার ঢাকা সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শ্রদ্ধা জানিয়ে আওয়ামী লীগ বলেছে স্বাধীনতার ঘোষক ও পাঠকের বিতর্কের অবসান করতে হবে আর বিএনপি নেতারা বলেছেন জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন যা ইতিহাস স্বীকৃত ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট মহান স্বাধীনতা দিবসের ভোর থেকেই সাভার স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর দলের সাধারণ সম্পাদক প্রশ্ন রাখেন পাঠক কি করে স্বাধীনতার ঘোষক হয় বিএনপির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান পরাভূত করার অঙ্গীকার করেন তিনি এই স্বাধীনতা ঘোষণার ম্যান্ডেট এই অঞ্চলের জনগণের পক্ষ থেকে একমাত্র বঙ্গবন্ধুই পেয়েছিল সত্তর সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আর কারো কোনো বৈধ অধিকার নেই যে সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তি বিজয়কে সংহতকরণে বাধা বা অন্তরায় হয়ে আছে এই অপশক্তিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এদেরকে প্রতিহত করব পরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন সরকারের বিরুদ্ধে জাতিকে বিভক্ত করার অভিযোগ এনে বিএনপি নেতারা বলেন জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন যা স্বীকৃত শহীদ প্রেসিডেন্ট যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেছিলেন পালিয়ে লুকিয়ে থাকেননি কলকাতার আরাম এসে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন জয়লাভ করে বিজয়ের বেশি ষোলোই ডিসেম্বর দেশে ফিরে এসেছিলেন ষোলোই ডিসেম্বর পরে দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং বাংলাদেশের মানুষ ভালোবেসে তাকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ খেতাব বীর উত্তম উপাধি দিয়েছিল এরপর জাসদ জাতীয় পার্টি জাকের পার্টি ও ওয়ার্কার্স পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানায় স্বাধীনতার যে সত্যিকারের যে অর্থ সেটা সকলের জন্য সত্যিকার হোক সকলে বুঝতে শিখুক যে এই স্বাধীনতা কত রক্ত দিয়ে অর্জিত হয়েছে দেশটা হোক শোষণমুক্ত বৈষম্যমুক্ত এবং সুশাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত হোক আগামী দিনের রাজনীতিতে এই অসঙ্গতিটা দূর করা মানুষের রাজনৈতিক অধিকারটা ফেরত আনা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এটাই হলো আমাদের কর্তব্য লাখো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা যেন ম্লান না হয় সে লক্ষ্যে কাজ করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ নির্মাণের প্রত্যাশা সবার সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ থেকে ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা সবুজের বুকে রক্তিম সূর্য খচিত মানচিত্রের বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সব স্তরের মানুষ দেশের সার্বিক উন্নয়নে অনেকের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস থাকলেও ক্ষোভ রয়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তির উপস্থিতি ও ধনী গরিবের বৈষম্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুরো পুরি বাস্তবায়ন চান তারা নাজিব বেগের রিপোর্ট পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনীর শুরু করা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে ঘুরি দাঁড়িয়ে এই দিন মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ স্বাধীন করার শপথ নেন বাঙালিরা দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার প্রত্যয়ে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ জীবন উৎসর্গ করে যারা লাল সবুজের পতাকা ছিনিয়ে এনেছেন সেই বীরদের শ্রদ্ধা জানাতে ভোট থেকেই সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে মানুষের ঢল দুর্নীতির তালিকা থেকে আমাদের দেশকে সুখী দেশের তালিকায় নিয়ে যাও এটাই আমাদের নতুন প্রজন্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত শহীদের প্রতি আরও উদ্যুক্ত হতে হবে যাতে তাদের মানে তাদের স্মরণে যাতে আমরা কিছু করতে পারি তরুণ প্রজন্ম রয়েছে তাদেরকে দেশ প্রাণী উদ্বুদ্ধ করা এবং তরুণ প্রজন্মকে রক্ষিত অর্থে মানব সম্পদে পরিণত করাই হলো মূল প্রতিপাদ্য 
বীরঙ্গনা চারুপালা আসেন তার স্বীকৃতির দাবি নিয়ে রক্ত দিয়ে স্বাধীন করছি তাহলে এই স্বীকৃতিটা আমরা পাই না এই যে রাস্তা রাস্তায় ঘুরে খাই রাস্তা রাস্তা বিক্রিও করে খাই শারীরিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে শহীদদের ত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে আসেন অনেকে আমরা চাই বাংলাদেশের সকল ধরনের মানুষের বৈষম্যহীন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়া দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি ওটা আসলে পরিবর্তন করতে হবে সবার মাতৃভূমিকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করার যে লড়াই মুক্তিযোদ্ধারা করেছেন তা পুরোপুরি অর্জন না হওয়ার আক্ষেপ রয়েছে কারো কারো তারা বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করছে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের শহীদ পরিবারদের বিরুদ্ধে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে গিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও বৈষম্যহীন সমাজের প্রত্যাশার কথা জানান সর্বস্তরের মানুষ উনিশশো একাত্তর সালের আজকের দিনের প্রভাতের সূর্য জানান দিয়েছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির দেশ স্বাধীনের তেপ্পান্ন বছরে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু এখনও ধনী দরিদ্রের বৈষম্য রয়েছে বলে মনে করেন এখানে শ্রদ্ধা জানাতে আসা সাধারণ মানুষ তারা বলছেন উঁচু নিচুর তফাত কমাতে পারলে সেটি হবে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ থেকে নাজিব বেগ চ্যানেল আই মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সে সময় সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী পরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি সে সময় বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানাও উপস্থিত ছিলেন নতুন প্রজন্মের জন্য উন্নত বাংলাদেশ রেখে যাওয়ার প্রত্যয় জানিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা রাজধানীতে ঢাকা জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও আলোচনায় তারা বলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সব মহলকে এগিয়ে আসতে হবে বিশ্বমঞ্চে দেশের গৌরবময় ভাবমূর্তি বিনির্মাণে গুরুত্ব আরোপ করেন মুক্তিযোদ্ধারা আলিম আল রাজের রিপোর্ট নাগরিক ও মানবিক মর্যাদার পাশাপাশি ন্যায্যতার দাবিতে একাত্তরের রণাঙ্গনে হানাদারের বুলেটের সামনে বুক আগলে দাঁড়িয়েছিলেন জাতির সূর্য সন্তানেরা বঙ্গবন্ধুর টাকে নয় মাসের অজস্র ত্যাগ আর তিরিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ স্বাধীনতার তেপ্পান্ন বছর পেরিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ গতিতে মহান স্বাধীনতা দিবসে রাজধানীতে জাতির সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও আলোচনা করেছে ঢাকা জেলা প্রশাসন আলোচনায় বক্তারা একাত্তরের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দেশ বিনির্মাণে সকল মত পথ নির্বিশেষে একসাথে উদ্যোগী হওয়ায় গুরুত্বারোপ করেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনারা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম আমরা যারা আছি তা আমরা আসলে সেই সোনার বাংলা গঠনের জন্য আমাদের মন প্রাণ এবং সেই দিক এবং আমাদের প্রজন্ম যেন মাথা উঁচু করে বলতে পারে আমরা বাংলাদেশের মানুষ আমরা বঙ্গবন্ধুর দেশের মানুষ আমরা বাঙালি আমরা বাংলাদেশ আমরা সেই কাজটি সেই স্বাধীনতার মাসে এমন আয়োজনের সাধুবাদ জানিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধারা বলেছেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দেশ গঠনে সবার আত্মনিয়োগের বিকল্প নেই এখন সবারই প্রায় সত্তর উপরে 
এদেরকে নিয়ে যদি আমরা প্রজন্মকে বলতে পারতাম এবং জায়গায় জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে অন্য অন্য জায়গায় যে কোনো জায়গা আমাদেরকে নিয়ে আলোচনা করলে তাহলে আমরা প্রজন্মকে বলতে পারতাম যে রিয়েল ইতিহাসটা কি নতুন প্রজন্ম যেন এই মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করে বারবার স্মরণ করে যে যেমনিভাবে স্মরণ করছি আমরা ভাষা আন্দোলনকে উনসত্তর গণ আন্দোলনকে তেমনিভাবে আমরা তাদেরকে স্মরণ করার জন্য অনুরোধ করব বিজয়ের পথাটা কিন্তু পথাটাকে কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি আপনাদের কাছে এই প্রজন্মকে দিয়ে দিচ্ছি এখন এই প্রজন্মের দায়িত্ব হচ্ছে ঠিক ঠিক সেই মতো নিয়ে যাওয়া হবে বিজয়ের পথা টাকা দেওয়ার জন্য হিমালয় পর্বতের চেয়ে উপরে নিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশ স্বাধীন করার মূল লক্ষ্যই ছিল ক্ষুদামুক্ত শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা এবং এই যে ক্ষুদামুক্ত শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা যেটা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার যে স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নটাকে আমার মনে হয় যে আমরা এই তেপান্ন বছর সেই রকম অর্জন করতে পারিনি আমাদের এই কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা সবুজ বাংলা যদি করতে চাই তাহলে আমাদের সবার হাত এক করতে হবে এখনও আমাদের কিন্তু অনেক কাজ বাকি রয়েছে এবং সেটা আমরা এবং নতুন প্রজন্ম যখনই এক হয়ে কাজ করব তখনই কিন্তু এই দেশটাকে আমরা ভালো রাখতে পারব এবং ভালো কিছু অর্জন করতে পারব দেশের চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রা সংহত করতে লাখ প্রাণের আত্মাহুতির চেতনা সমুন্নত করার বিকল্প নেই বলছেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা এবার অন্যান্য খবর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে সংবর্ধনায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ সফরে থাকা ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক বঙ্গভবন প্রাঙ্গণে প্রথমেই রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগোয়েল ওয়াংচুক স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কেক কাটেন সে সময় ছিলেন ভুটানের রানী জেতসুন পেমা এবং বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা পরে মুক্তিযোদ্ধা রাজনীতিবিদ মন্ত্রী সংসদ সদস্য কূটনীতিক সহ আমন্ত্রিত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার অতিথিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ভুটানের রাজা ও রানী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ খবর নেন এবং তাদের কল্যাণে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন পরে শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক আয়োজন উপভোগ করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা রাজধানীতে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক সাইমা ওয়াজেদ পুতুল হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান ভুটানের রাজা দুদেশের সম্পর্ক জোরদারে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ সাদি মাহমুদের রিপোর্ট বাংলাদেশ সফরের দ্বিতীয় দিন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে যান ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নাম গিয়ে লংচুক তার সঙ্গী হন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক সাইমা ওয়াজেদ পুতুল তারা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন বাংলাদেশি রোগীদের পাশাপাশি ভুটানের রোগীদেরও খোঁজ নেন রাজা জিগমে খেসার নাম গিয়ে লংচুক ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন ভুটানের রাজা থিম্পুতে এমন একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠায় সব ধরনের সহযোগিতা করবে বাংলাদেশ আমরা একটা চুক্তি স্বাক্ষর করছি যে ভুটানে আমরা একটা বার্ন ইউনিট বানিয়ে দিব বার্ন এবং প্লাস্টিক সার্জারি যা আমরা ডাক্তার থেকে ট্রেনিং একটা প্রোগ্রাম করব ভুটানের থেকে ডাক্তার আমাদের দেশে আসবে নার্স আমাদের দেশে আসবে আমরা বায়োলেটাল আমাদের এই হাসপাতালে ট্রেনিং নেবে তারপরে আমরা প্রথম অন্তত দুই বছর আমরা যেন ওটা চালু হওয়ার পরে চালাইতে পারি সেইভাবে আমরা ডাক্তারদের ট্রেন করব এবং ভুটানের মহামান্য রাজা এত খুশি হয়েছেন আমাদের ডাক্তারদের ভয়সি প্রশংসা উনি করে গেছেন যে আমরা যে ভুটানে গেছিলাম আমরা যে অপারেশন করছি সেটা এবং এই কারমা দেবা যে ভুটানের এখানে একজন রুগী আছে তাকে দেখে উনি অত্যন্ত খুশি এবং অভিভূত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে একান্ত বৈঠকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নের তাগিদ দেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক আমাদের সাইমা ওয়াজেদ পুতুল ওনার সাথে আজকে এখানে একটা বৈঠক হয় সেই বৈঠকে আমরা আমরা কিভাবে আমাদের হেলথ সিস্টেমটাকে আরও উন্নতি করতে পারি আমাদের ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট যেটা আছে সেইটা ডাব্লিউএইচও থেকে একটা প্রতিনিধি আসবে যত দ্রুত এটা ইন্সপেক্ট করে আমরা চালাই মানে শুরু করতে পারি সেই লক্ষ্যে কথাবার্তা এবং অন্যান্য 
মৌলভীবাজারে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে একই পরিবারের পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন একজন মঙ্গলবার ভোরে জেলার ঝুরি উপজেলার পূর্ব গোয়ালবাড়ি গ্রামে মোখলেসুর মিয়ার বাড়িতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটে মৃতরা হলেন ঠেলাগাড়ি চালক ফয়জুর রহমান তার স্ত্রী শিরি বেগম পনেরো বছরের মেয়ে সামিয়া নয় বছরের সাবিনা ও সাত বছরের ছেলে সায়েম উদ্দিন আহত বারো বছরের মেয়ে সোনিয়া আক্তারকে সিলেট এম এ জি ওসমানি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ডের বাল্টিমোরের প্যাটাপস্কো নদীতে জাহাজের ধাক্কায় সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় বহু হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে ওই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২০ জন নদীতে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানিয়েছে বাল্টিমোর সিটি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এখনও পর্যন্ত নদী থেকে দুইজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে এদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর সেতু এলাকায় জরুরি উদ্ধার তৎপরতা চলছে বিস্তারিত মাহফুজুল হাসানের রিপোর্টে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত একটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের দিকে ফ্রান্সিস স্কট কি ব্রিজ নামের সেতুর কলামে সিঙ্গাপুরের পতাকাবাহী ডালি নামের একটি পণ্যবাহী জাহাজের ধাক্কা লাগে জাহাজটি তিনশো মিটার দীর্ঘ এটি শ্রীলঙ্কার কলম্বোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে জাহাজের ধাক্কায় পুরো সেতুটি পানিতে ভেঙে পড়ছে জাহাজটির মালিক সিনার্জি মেরিন গ্রুপ ঘটনা নিশ্চিত করে বলেছে এ ঘটনার সঠিক কারণ তারা তদন্ত করে দেখছে তবে জাহাজের ক্রু ও চালকদের কোনো ক্ষতি হয়নি ওই এলাকার তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্কের নিচে মাইনাস এক ডিগ্রি সেলসিয়াস ঘটনাস্থল থেকে বাল্টিমোর শহরের অগ্নি নির্বাপক বিভাগের কর্মকর্তারা বলেছেন এ ঘটনায় যাত্রীসহ বেশ কিছু গাড়ি নদীতে পড়ে গেছে এবং তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বইরি এই পরিস্থিতিতে হতাহতের আশঙ্কা করছে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ সেতুটি যখন ভেঙে পড়ে তখন এর উপর বড় ট্রাক্টর টেলার ছিল ধাক্কা লাগার পর পানিতে প্রচুর ডিজেল ছড়িয়ে পড়েছে বাল্টিমোর কর্তৃপক্ষ এটাকে গুরুতর ঘটনা হিসেবে দেখছে জাহাজ ট্রাকিং প্ল্যাটফর্ম মেরিন ট্রাফিকের তথ্য অনুযায়ী সেতুর চারপাশের এলাকায় প্রচুর যানজট সৃষ্টি হয়েছে ওই পথে চলচলকারী জাহাজেরও ভিড় লেগে গেছে বাল্টিমোরের হেলেন ডেলিচ বেন্টলি বন্দরটি বিশেষ কার্গোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বন্দর হিসেবে পরিচিত মাহফুজুল হাসান চ্যানেল আই এবার নিউ কেয়ার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সিরিজের খবর বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে মেট্রো রেল চলাচলের সময় এক ঘন্টা বাড়িয়ে নতুন সূচি প্রকাশ করেছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল নতুন সূচি অনুযায়ী রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে মতিঝিল এবং নয়টায় উত্তরা থেকে ছেড়ে যাবে মেট্রো রেলের শেষ ট্রেন সংবাদ সম্মেলনে ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক জানান রমজানে মেট্রো রেলের যাত্রী কমেছে এখন পিক আওয়ারে আট মিনিট এবং অফ পিক আওয়ারে বারো মিনিট পর পর চলাচল করবে মেট্রো রেল বর্তমানে বান্ন শতাংশ যাত্রী এমআরটি পাস ব্যবহার করেন আর আটচল্লিশ শতাংশ যাত্রী সিঙ্গল টিকেটে যাত্রা করেন মহান স্বাধীনতা দিবসে রাজধানীতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন দলের নেতাকর্মীরা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য এখনো অর্জন হয়নি তিনি বলেন দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নেই গণতন্ত্রের জন্য বিএনপির যে আন্দোলন তা চলবে বলে জানান তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে বর্তমান সরকার ব্যবসা করছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আলোচনায় তিনি বলেন বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন তালিকা করে সুবিধাবাদী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জি এম কাদের বলেন নির্বাচন সঠিক হয়নি উল্লেখ করে তিনি সংসদে কথা বলেছেন এখন সরকার তাদের দলের ভেতরে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছে এভাবে দলগুলোতে বিভেদ তৈরি করে সরকারি বিপদে পড়বে বলেও মন্তব্য করেন তিনি 
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা হিসেবে রাজধানীর মোহাম্মদপুর গজনবী রোডে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন কেন্দ্রে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যগণের জন্য ফলমূল এবং মিষ্টান্ন পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব দুই গাজী হাফিজুর রহমান লিকু ও প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এ বি এম সরবারি আলম সরকার প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের উপহার সামগ্রী তুলে দেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা প্রতিটি রাষ্ট্রীয় দিবস ও উৎসব যেমন স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস পবিত্র ঈদ ও বাংলা নববর্ষে তাদের স্মরণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন ঋণ থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ সব সুবিধা নিয়ে ব্যাংকগুলোকে নারীদের পাশে দেখতে চায় বাংলাদেশ ব্যাংক রাজধানীতে নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের আয়োজনে মেলা তারার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার ও রপ্তানি বাড়ানোতে তাগিদ দেয়া হয়েছে এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় ও রিজার্ভ বাড়বে বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার রিজভিনাবাসের রিপোর্ট গুলশান তেজগাঁও লিংক রোডে আড়ং শোরুমের পাশে অলৌকিক কনভেনশন সেন্টারে তারার মেলা ব্র্যাক ব্যাংকের ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী পঁচাশি জন নারী উদ্যোক্তার সাফল্য তুলে ধরা হয় মেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা পণ্যকে তারা নাম দিয়েছে ব্যাংকটি দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজনে নানা পণ্যের পশরা সাজিয়েছে স্টলগুলোতে সামনে ঈদুল ফিতর এর পরই পয়লা বৈশাখ উৎসব ঘিরে বেচা কেনা ভালো জমবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা আমি পেশায় একজন আর্কিটেক্ট কিন্তু আমার স্টুডেন্ট লাইফ থেকে প্রোডাক্ট ডিজাইনের উপর একটা প্যাশন ছিল তো আমার বাঁশ বেদ এবং মাটি আমার লোকাল এবং পরিবেশ বান্ধব পণ্য নিয়ে যেহেতু আমি কাজ করি আমার তিনটা সেক্টরে কাজ হচ্ছে ব্যবসার বয়স হচ্ছে তিন বছর প্লাস আমার ছেলের ঈদ স্যালামি এটা ছিল প্রায় সিক্স টু সেভেন থাউজেন্ড টাকা ওর ঈদ স্যালামি দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম এখন আমার বিশ থেকে তেইশ লক্ষ টাকা জবটা আসলে অন্যের জন্য কাজ করা আর আমার পেজটা ক্যাটারফ্লাইটা যদি একদিন বড় হয় আমি থাকবো না হয়তো আমার পেজটা থাকবে তো আমি যে কাজটা করতেছি এটা আসলে রিয়েল ভ্যালুটা অ্যাড করতেছে আমি মনে করি আর নিশিয়াল পুঁজি ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা টার্ন ওভার আসলে অ্যারাউন্ড ফিফটি লাক্স ইয়ারলি দুদিনের মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের দুজন পরিচালক এস এম ই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ব্র্যাক ব্যাংকের ঊর্ধ্বতনরা অনুষ্ঠানে জানানো হয়েছে ব্র্যাক ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণের আকার সাতাইশ হাজার কোটি টাকা যা বিতরণ করা মোট ঋণের একান্ন শতাংশ গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির আহ্বান জানিয়ে প্রথমবারের মতো প্রস্তাব পাশ করেছে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ চোদ্দটি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় ইসরায়েলের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্র এবার ভেটো না দিলেও ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল গাজার দের আল বালা শহরে কমপক্ষে বাইশ ও রাফা শহরে শিশু সহ ত্রিশ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী সাতই অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে বত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন চুয়াত্তর হাজার ছয়শ চুরানব্বই ফিলিস্তিনি এবার আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ
বিনোদনের স্মার্ট দুনিয়া ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে কালজয়ী সব চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে এর ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা দিবসে আই স্ক্রিনের পর্দায় যুক্ত হলো আরও একটি জনপ্রিয় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র গেরিলা সৈয়দ শামসুল হকের নিষিদ্ধ লেবান লোবান উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন নাসির উদ্দিন ইউসুফ পাচ্চু যৌথভাবে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নাসির উদ্দিন ইউসুফ ও এবাদুর রহমান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড প্রযোজিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান ফেরদোস এটিএম শামসুজ্জামান রাইসুল ইসলাম আসাদ পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় শতাব্দী ওয়াতুদ শম্পা রেজা এবং গাজী রাকায়েদ সহ অনেকে দেশ বিদেশের নানা পুরস্কার অর্জন করেছে সিনেমাটি নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ মহান স্বাধীনতা দিবসে এগারোতম বারের মতো ব্যতিক্রমী পদযাত্রা করেছে অভিযাত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধ জাতঘর শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রা শিরোনামে এ আয়োজনে অংশ নেন সব স্তরের মানুষ আয়োজকরা জানিয়েছেন বাহান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত গৌরবময় ইতিহাস সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে এ আয়োজন রিয়াজ ইসলামের রিপোর্ট মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সহ বিভিন্ন আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে দু হাজার সাল থেকে মহান স্বাধীনতা দিবসে প্রায় বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ পদযাত্রার আয়োজন করে আসছে অভিযাত্রিক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভোর ছয়টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয় এরপর মুক্তির গান গাইতে গাইতে পদযাত্রা শুরু প্রথমে পঁচিশে মার্চ কাল রাতে জগন্নাথ হলের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সেখান থেকে সোহরা ওয়ার্দি উদ্যানে শিক্ষা চিরন্তনে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন শেষে শ্রদ্ধা নিবেদন মধুর ক্যান্টিনে তরুণদের যে বিশেষ এক ধরনের উদযাপন তারা ভোরবেলা এখান থেকে হাঁটতে শুরু করে হেঁটে হেঁটে সেই সাভারের স্মৃতি সৌধ পর্যন্ত যায় এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় এই দিনে অনেক মানুষ প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেছে এবং এই পদযাত্রাই ছিল কিন্তু এই ছাব্বিশ তারিখ ভোরেই শুরু হয়েছে ঢাকা থেকেই জগন্নাথ হলে এসে আমরা তাকে এবং তার সঙ্গে অগণিত শহীদদের স্মরণ করি আমরা একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ দেখতে চাই এটি হচ্ছে একদল মানুষের সাহস শক্তি এবং ভালোবাসার পরিচয় পদযাত্রার মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারছেন বলে জানিয়েছেন অংশগ্রহণকারীরা আমরা যারা অভিযাত্রী তারা আমরা কিভাবে উদযাপন করতে পারি সেটারই একটা অনুষঙ্গ হিসেবে এইভাবে মানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা নতুন নতুন ইতিহাস সম্পর্কে জানা হয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক জায়গাতে প্রতি বছর নতুন নতুন জিনিস জানতে পারছি মুক্তিযুদ্ধ কিংবা তার এই আশেপাশে যে জিনিসগুলো সেগুলো আমরা খুব ভালোভাবে অনুভব করতে পারছি সব একসাথে ভোর থেকে আমরা সূর্যোদয় থেকে হেঁটে হেঁটে প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক স্থানে যাচ্ছি ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানতে শহীদ মিনার থেকে শুরু করে রোকেয়া হল শারীরিক শিক্ষা কলেজ ও বসিলা ঘাট সহ মোট পনেরোটি পয়েন্ট হয়ে সাভারের স্মৃতি সৌধে যায় পদযাত্রায় অংশ নেওয়া দলটি রিয়াজ ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা এবার রয়েছে কৃষি সংবাদ রোজার শুরুতে তরমুজ ব্যবসায় বাড়তি লাভ হলেও রোজার মাঝামাঝিতে এসে ক্রেতা সংকটে পড়েছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা তরমুজ কিনে বাজারে তুলে এখন ক্রেতা না পেয়ে লাভের বদলে লোকসানের কবলে পড়েছেন তারা এ পরিস্থিতির জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দায়ী করছেন তারা এবার রয়েছে প্রকৃতি সংবাদ কারখানার তরল বিষাক্ত বর্জ্যে মারাত্মক দূষণের কবলে গাজীপুরের তুরাগ নদ ও খালবিল পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে কুচকুচে কালো রং ধারণ করেছে তুরাগ নদ ও আশপাশের খালবিলের পানি মাছ সহ হুমকিতে নদীর বাস্তুতন্ত্র ও আশপাশের পরিবেশ সংবাদে আবারও সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেবার বিরতির পর খেলার খবরে জানিয়ে ফিরব বিশ্বকাপ ফুটবল বাছে বাংলাদেশের হোম ম্যাচে বিরতির পর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ফিরে এলাম খেলার খবর নিয়ে
বিশ্বকাপের বাছাই ফুটবলের দ্বিতীয় লেগে শেষ মুহূর্তের গোলে প্যালেস্টাইনের বিপক্ষে 1-0 ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ তবে প্রথমার্ধে গোল করতে পারেনি কোন দল বিরতির পর একাধিক সুযোগ মিস করে দুই দল ইনজুরি টাইমে মাইকেল টারমানিনির গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে 10 জনের প্যালেস্টাইন প্রথম লেগে 5-0 গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ আই গ্রুপে চার ম্যাচে সবকটিতে হেরে পয়েন্ট তালিকার তলা নিতে বাংলাদেশ সমান ম্যাচে চার জয়ের শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া প্যালেস্টাইন আছে দুইয়ে